Okay, so dito sa project 4 ng exam 1, task 1. So, isearch daw natin yung term or yung word na tabernacle choir. And i-apply daw natin yung italics format. So, isearch muna natin yung word na to, no? si tabernacle choir. So, pwedeng control F sa keyboard, shortcut key. Or pwedeng i-click mo yung find dito sa editing group. And then, dito sa may gilid, eh, nakasearch na yung si tabernacle choir. Okay, type mo siya, tabernacle knocker choir okay and then ito siya yung naka yellow pero hindi siya naka highlight ang yellow ano? kasi pagka kinlose ko na yung uh... ayan hindi siya naka highlight ang dilaw kasi et ito yung na search na word okay so i highlight natin yung word na tabernacle choir and then gawin natin italic o pwede yung control i as shortcut key niya or pwede mo i-click yung italic dito sa font group and then mark completed task 2 immediately below the heading um, table of con ng table of content sa baba daw nya yan mag insert daw tayo ng custom table of contents displayed in the formal format okay and then ito daw yung mga style na i-apply natin dun sa may table of content so, si caption, naka-level 4, heading 1, naka-level 1, heading 2, naka-level 2, and heading 3, naka-level 3. Yung kanilang TOC level. So, uh, make sure naka-select tayo sa baba, table of contents, and then insert, uh, I mean references tab. Okay, i-click natin si table of contents drop down. And then, dito, i-select natin si custom table of contents. So, lilitaw itong table of contents pop-up window. And then, itong formats, make sure nakaset siya sa formal. Ayan, naka-formal. And then, uh, i-click natin itong options. And then, dito, ang naka-display lang daw dapat na style is si caption sa yung heading 1 to 3. So, itong cover title, hindi siya kasali. So, yung value niya tatanggalin natin. Okay, so, nawala yung check niya. Tapos, scroll down tayo. Ayan, sa heading 1, okay na. Saka hanggang heading 3. Pero si caption, hindi pa siya naka-set. So, yung caption, iset natin siya as level 4. Okay. And then, okay natin. And then, okay. Ayan. And then, mark completed. Task 3. On the bottom of the last page. Okay, sa last page natin. So, apat na pages uh, apat na pages itong uh, document. So, dito daw sa last page, mag-create daw, daw, daw tayo ng table from the text golf course hanggang dito kay Rose Park. Then, uh, yun daw ay dapat may 5 columns yung table. And then, naka-automatic fixed column width separated by tabs. And then, i-apply daw natin yung grid table 5 dark accent 1 table style. Okay, so, i-select natin yung mula kay golf course hanggang dito kay cafe. And then, um, insert tab kay table drop down. I-select natin si convert text to table. And then, check natin yung mga values. So, number of columns, 5, naka-automatic, fixed column width. And then, separate text at tabs. So, kung okay na, click natin yung okay button. And then, i-apply daw natin yung tab, uh, grid table 5 dark accent 1. So, uh, select natin yung table. Then, uh, puna tayo kay table design contextual tab. And then, i-select natin si more doon kay table styles group. And then, hanapin natin si grid table 5 dark and Si grid table 5 dark accent 1. And then, mark completed. Task 4. In the sidebar on page 2, change the bullets of the last list to a solid square to match the other lists. So, itong ating uh, kay page 2, dun sa sidebar, ito yun yung sidebar. Itong kay last list natin, kasi meron tayong tatlong list dito. Ito yung first, second, and then ito yung last niya. Itong mga bullets na to, ay gagawin natin solid square para kamukha siya ng dalawa nasa taas. So, i-select natin yung bullets. Kahit alin sa bullets, basta ma-select natin silang lahat. And then, kay home tab, paragraph group, eto na bullets drop down. I-click natin si square. Solid square. 
So ayan, kamukha niya na yung nasa dalawa. Nasa taas na dalawa. Then, mark completed. Task 5. Resolve the comment on page 3. So, punta kay page 3. Ito yung comment. Pagka hindi lumilitaw yung comment dito, pwede mong tignan yun. Uh, pwede mong malaman na may comment doon pagka may ganitong icon. Okay? Or, pwede kang mag-navigate sa mga comments mo. Pupunta ka lang kaya uh, review tab. And then, sa may comments group, ay yung preview sa kayo next. So, pagka kiniklik ko yung next, nag-iisa lang naman yung yung comment dito sa buong document. And then, i-resolve doon natin ito. So, i-click natin yung tatlong buttons or yung ellipses. And then, resolve thread. Ayan. So, mayroon pa rin uh, comment ng icon doon, pero may check na siya. Ibig sabihin, resolve na yun, yung comment na yun. Then, mark completed. Great project. The next.